neeksistē brīnumu tablešu muguras problēma atrašināšanā. Neeksistē brīnumu tablets, kuras iedzerot izzūd diska trūces vai izzūd mugurkalu kanālu sašaurinājumu vai izzūd palielināts kustīgums ar mugurkalu skriemiļiem, kas ir mehāniska problēma. Ir jāsaprot, ka tādas tablets neeksistē. Visas tablets, ko lieto sāpju gadījumā, lielā mērā ir ar mērķi mazināt sāpes, mazināt iekaisumu, bet lielākā daļa no šiem medikamentiem neārstē pacientu radikāli. Un, ja mēs aizmirstam pa zālēm, tad ārstu rokās paliek nepārāk daudz līdzekļu, ar ko var palīdzēt pacientiem. Šie līdzekļi lielā mērā iedalās trīs grupās. Tā ir tā saucamā invazīva analgēzība, ja blokādas, kas pēc būtības nozīmē, ka mēs ievadam sāpīgajā vietā pret sāpju pretiekais un līdzekļus, kas ir līdzīgs tablešu dzeršanai. Tikai tas ir daudz efektīvāk, jo zāļu viela tik ievadīta precīzi slimajā vietā augstā koncentrācija. Bet bez blokādēm mārstiem lielā mērā paliek tikai divas lietas. Vai nu ārstnieciskā vingrošana, vai nu operācija. Tā kā lielākā daļā gadījumu operācija mugurkalu problēma risināšanā ir kā pēdējais līdzeklis, un visbiežāk ārstēšanai nepieciešam, nepieciešams pielietot ārstniecisku vingrošanu. Kāpēc tas ir ļoti svarīgi? Mugurkaulu ieskauja muskuļu karkas, kas piedalās mugurkaulu stiprības nodrošināšanā. Par cik mums nav iespējas kaut kādā veidā iedzert brīnumu tablets, kas padarīs mugurkaulu stipru, par cik mums nav iespējas uztrenēt savus starpskriemeļu diskus vai starpskriemeļu locītavas. Lielā mērā mugurkaula padalīt stiprāku, mēs varam tikai trenējot mugurkaula dziļo muskultūru. Un tā kā muguras dziļie muskuļi ir iekārtot tādā veidā, ka viņi piedalās mugurkaula stiprības nodrošināšanā, un tad, ja viņi kļūst spēcīgāk, jo mugura kļūst spēcīgāk, un šie te muskuļi daļēji var atslogot vai daļēji paņemt slodzi no pārējām mugurkaula struktūrām uz sevi. Tādā veidā kopumā mugurkaulam paliek vieglāk. Un ar to bieži vien pietiek, lai atrisinātu lielāko daļu vai biežākās mugurkaula problēmas. Protams, ka ir slimības, kuras nav iespējams atrisināt ar ārstniecisko vingrošanu. Ir slimības, kuras ārstniecisko vingrošanu var tikai uzlabot situāciju. Ja, protams, kad ir situācijas, kad ar ārstniecisko vingrošanu neizdodās pacienti izārstēt, Un, un tad ir jāķerās pie skalpeļa, bet tomēr, ja mēs rēķinam statistiski vai tad šādu gadījumu, kad jāoperē, ir daudz mazāk nekā tādu gadījumu, kurus var izārstēt bez operācijas ar ārstniecisko vingrošanu.